హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎట్రో ఫుడ్ కిచెన్ యమి సో నేను ఈరోజు నా నైట్ డైలీ రొటీన్ బ్లాగ్ ఎలా ఉంటుందనేది చూపించబోతున్నాను సో ఆఫ్టర్ మా డిన్నర్ అయిపోయాక నిన్న సో కొద్దిగా సోమవారం కదండి సోమ ప్రతి మండే మేము టిఫిన్ అండి సో కొద్దిగా దోశల్లోకి కొద్దిగా కారం చేశాను సో అలాగే ఇక్కడ టీ పొడి అన్ని కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా టీ పొడి ఉంటే ఇంకేమన్నా చిన్న చిన్న డబ్బాలు కడగాల్సినవి ఏమైనా ఉంటే ఇలాగా నైట్ టైమే కొద్దిగా చూసుకొని వేసేస్తుంటానండి సో ఇంకా ఎర్లీ మార్నింగ్ కొద్దిగా లేజీగా ఉంటుంది అని కొద్దిగా మార్నింగే నైటే అన్నీ సర్దేస్తుంటాను సో ఇంకేమన్నా పెరుగు ఏమన్నా తోడుకోవాల్సినవి ఏమన్నా ఉన్నా సో అన్నీ ఇలాగా అన్నీ సర్దేసేసుకుంటాను పాలు కొద్దిగా కాస్ కాచి కొద్దిగా దాంట్లో కానీ చేయి వేసేసుకుంటే పక్క రోజుకి పెరుగు ఉంటుంది కదండి సో ఇలాగా అన్నీ సర్దేసేసుకుంటుంటాను అంటే మార్నింగ్ మనకి లేచేటప్పుడు బాక్సులు అన్నీ రెడీగా ఉండాలి కాబట్టి సో ఇలాగా మనం నైటే చేసేసుకుంటే కొద్దిగా శ్రమ తప్పినట్టు ఉంటుంది మనకి సో అందుకని ఇక్కడంతా క్లీన్ చేసేసుకుంటుంటాను సో మార్నింగ్ కానీ ఉంటుంటుంది కానీ మరీ హెవీ వర్క్ ఉండకుండా ఉండాలని నేను నైట్ టైమే ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుంటాను సో మ్యాక్సిమం అంతా ఇలాగే నేను క్లీన్ చేసేసుకుంటూ ఉంటానండి సో ఇంక ఇక్కడ ఏమన్నా తుడవాల్సినవి ఏమైనా ఉన్నా సో మీకు మిగిలిన ఏమైనా గిన్నెలు ఏమైనా ఉన్నా అన్ని కడగడానికి వేసేసుకుంటే కొద్దిగా బాగుంటుందని నా అభిప్రాయము సో ఇక్కడ కొద్దిగా నేను ఇక్కడ గిన్నెలు ఇంకా అన్నీ అక్కడంతా క్లీన్ చేసేసుకున్నానండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా జనరల్గా అయితే పనమ్మాయి పక్క రోజు వస్తుంది సో ఒక టూ డేస్ నుంచి రావట్లేదు అందుకనే నైట్ టైమే ఇలాంటివి గిన్నెలన్నీ కడిగేసేసుకుంటానండి సో ఇక్కడ సోప్ కని అయిపోయింది కదా సో ఇక్కడ నేను కొద్దిగా పీ కొద్దిగా విమ్ సోపు అలాగే ఇక్కడ మనకేమన్నా కొద్దిగా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏమన్నా వేసుకోవడానికి ఇంకొక చిన్న టబ్బు కొద్దిగా సబీనా కానీ తీసుకుంటుంటానండి కొద్దిగా నీట్గా పోవడానికి అనేది సబీనా కానీ తీసేసుకొని చేస్తుంటాను సో మనకి గిన్నెలన్నీ నేను కడిగేసేసుకున్నాను సో ఫైనల్గా నేను ఫైనల్గా చూపిస్తున్నాను సో ఇంక అవి మిగిలాయండి కొద్దిగా నైట్ టైమే ఇలా కడిగేసేసుకుంటా అండి పనమ్మాయి రానప్పుడు మాత్రం వస్తే పనమ్మాయి పక్క రోజు వచ్చి క్లీన్ చేస్తుంది గిన్నెలు మాత్రం లేకపోతే నైట్ టైమే ఇలాగా కడిగేసి పెట్టుకున్నానంటే మార్నింగ్ పెద్ద శ్రమ లేకుండా ఉంటుంది సో మిగిలిన రొటీన్ వర్క్ అంతా నేను నైట్ టైం ఇందాక చూపించిన రొటీన్ వర్క్ అంతా నైట్ టైమే చేసుకుంటుంటాను సో కొద్దిగా గ్యాస్ అంతా క్లీన్ చేయను అంతా నేను నైట్ టైమే క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను సో మీరు ఎలా చేస్తారు నైట్ టైం బ్లాగ్స్ నాకు నైట్ టైం మీ వర్క్ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నాకు కామెంట్స్లో తెలియచేయండి అలాగే మీరు నా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తుంటే మాత్రం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ కానీ మీరు క్లిక్ చేశారంటే చక్కగా మీరు నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయండి సో మీరందరూ నా వీడియోస్ నచ్చుంటే మాత్రం లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మీకు నచ్చితే మాత్రం మాత్రం మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కానీ షేర్ చేయండి సో ఈ ఇదంతా ఇంకా ఇక్కడ ఇక్కడ కానీ క్లీన్ చేసేసుకున్నానంటే నా మ్యాక్సిమం హాఫ్ అండ్ హాఫ్ వర్క్ అయిపోయినట్టే ఇంకా కొద్దిగా గ్యాస్ క్లీనింగ్ పని ఉంటుందండి సో ఇంకంతా మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి కదా అని క్లీన్ చేసుకోకపోతే అవన్నీ అట్లే ఉండిపోతాయి మరకలు మరకలుగా సో అలాగని నేను ముందుగానే క్లీన్ చేసుకుంటాను సో మామూలు రెగ్యులర్గా కానీ నేను ఆ పక్కన చూపిస్తున్నాను కదా ఆ స్టీల్ అంతా నేను క్లీన్ చేసి పెట్టుకుంటాను అంట్లో ఒక్కటే ఉంటాయి ఇవి కానీ నేను రెగ్యులర్గా రాత్రిపూటే నేను ఇవి ఈ కొద్దిగా పెనం ఇందాక దోశలు పోసుకున్నాం కదండి దోశలు పోసుకుని పెనము మొత్తం ఇలాగ రెగ్యులర్గా ఇవన్నీ నేను క్లీన్ చేస్తూనే ఉంటాను సో పక్క రోజు మార్నింగ్కి కావాలని మిగిలిన అంట్లో ఒకటే ఆవిడ దోమిపోతుంటుంది సో ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకోకపోతే ఉదయానికి నాకు లంచ్ చేయడానికి సో టిఫిన్ చేయడానికి కావాలి కదా మార్నింగ్ అంటే కుదరదు కాబట్టి నేను రాత్రి ఇట్లా క్లీన్ చేసి పెట్టి పక్క పక్కన పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇట్లా మనకి ఆ నీళ్ళన్నీ ఓడ్చిపోతాయి సో నేనైతే ఇలా చేస్తూ ఉంటానండి రాత్రిపూటే అంతా క్లీన్ చేసేసుకుంటే మాత్రం నాకు కొద్దిగా సగం పని అయిపోయినట్టు ఉంటుంది సో ఇంకా కొద్దిగా ఉన్నాయి చూడలేదు సో ఈ లోపల ముందు గ్యాస్ అంతా క్లీన్ చేసేసుకొని చేసేసుకుంటే మార్నింగ్ అనేది ఫ్రెష్గా ఉంటుంటుంది మీరు ఎలా చేస్తారని నా కామెంట్స్లో తెలియజేయండి అలాగే నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి 
సో ఇలాంటి తడి క్లాత్ ఒకటి తీసుకుంటానండి ఫస్ట్ ఆ తడి క్లాత్ తీసుకొని నేను మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటాను అండ్ దెన్ ఏదైనా టిష్యూ పేపర్ అయినా తీసుకుంటాను ఆర్ ఆర్ఎల్స్ నేను కొద్దిగా పొడి క్లాత్ అని ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా అది జస్ట్ కేవలం మనకి ఏమైనా గిన్నెలు నీళ్ళు ఉన్నా తుడుచుకోవడానికని సో మీరు ఇది చెప్పండి నాకు ఇది మూత రావట్లేదు నేను చాలా ట్రై చేశాను మీలో ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు కామెంట్స్లో తెలియచేస్తారు కదూ ఈ దీన్ని మూత కింద ఎలా చేయాలి గట్టిగా బిగుసుకుపోయింది సో ఇదండి నా ఫైనల్గా నేను నా వంటింట్లంతా కిచెన్ అంతా క్లీన్ చేసుకున్నాను సో ఇలాగా నేను